প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশ ও দশক কথা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহিন হাসনাত আপনারা জানেন দেশ ও দশক কথা অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করি রাজনীতি সমকালীন প্রসঙ্গ এবং ইতিহাসের নানা প্রেক্ষিত আজকের এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব দুই সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া এক মর্মন্তুদ ঘটনা আঠাশ অক্টোবরে যে লুকি বৈশাখ তাণ্ডব ঘটেছিল তার মাধ্যমে দেশে যে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল এবং গণতন্ত্র যেভাবে নির্বাসিত হয়েছিল তার এই ধারাবাহিকতায় বর্তমান যে পরিস্থিতি এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর এ প্রসঙ্গে কথা বলতে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বর্ষিয়ান আইনবিদ সুপ্রিম কোর্ট বার কাউন্সিলের সম্মানিত সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনায় যে প্রসঙ্গটা জানতে চাই সেটা হলো জানেন যে আঠাশে অক্টোবর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মর্মন্ত এবং গণতান্ত্রিক যে অধ্যায় সেখানে একটা নবতার কারবালার ঘটেছিল লাশের উপর যে উল্লম্ফন ঘটেছিল প্রকাশ্যে মানুষ হত্যার যে ঘটনা ঘটেছিল তার পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বাগবদল ঘটে যায় তারই পরম্পরায় বর্তমান বাংলাদেশ যে অবস্থান এসেছে এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন আঠাইশে অক্টোবর দু সাল বাংলাদেশের জন্য একটি কলঙ্কিত দিবস এই দিবসে শুধু গণতন্ত্র মানবতাবোধ এবং মনুষ্যত্ববোধের একটা চরম অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল এই আওয়ামী লীগ দল তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এমন একটি দল আমি যেটা সব সময় বলি বিশ্বাস করি এরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে আপনি দেখবেন যে আমরা গণতন্ত্রের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধ হলো স্বাধীনতা পেলাম এবং সেই আওয়ামী লীগ সরকারই এই গণতন্ত্রকে হত্যা করে বাকশাল কায়েম করল একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে দেশটাকে আবার সেই একটা এক নায়ত্ববাদের দিকে নিয়ে যায় তারপর ইতিহাসে পর পরিবর্তনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান এসে দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনে তারপরে আমরা আমাদের রাজনৈতিক যারা নেতা ছিলেন এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তরও আমাদের অনেক ভুল হয়েছে জিয়া রহমানের হত্যাকাণ্ড কিন্তু একটা নিছক একটা দেশে রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা না এর পিছনে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ছিল কিন্তু কেননা আমাদের এই বাংলাদেশটি একটি ক্ষুদ্র দেশ আমাদের আশেপাশে যারা আছেন আমাদের বড় ভাইরা যারা আছেন তারা কখনো চাবেন না যে বাংলাদেশে একটি উন্নয়নশীল দেশ হোক এবং সেখানে এমন একটা নেতৃত্ব আসুক যে নেতৃত্ব জনগণের কথা বলবে জনগণের কল্যাণের কথা ভাববে দেশের উন্নয়নের জন্য ভাববে এবং এই কারণেই কিন্তু জিয়া রহমানকে চলে যেতে হয়েছে নেতৃত্ব থেকে এবং এমনোভাবে আমি অনেক ক্ষেত্রে মনে করি যে আমাদের শেখ বজিবা রহমান আমরা যাকে বঙ্গবন্ধু বলি তাকেও কিন্তু ঠিক একই কারণে হয়তো রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে একটা কুপরামর্শ দিয়ে এক মানে একটা সার্কেল তার কাছে এসে এমনভাবে তাকে নিল তার ফলে গণতন্ত্র হত্যা হলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তারও চলে যেতে হলো এর পরে ইতিহাস আমরা নির্বাচন করলাম ছিয়ানব্বই সালে যে নির্বাচনটা হলো সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেভাবেই করে ষড়যন্ত্র করু হোক বা যে কোনো কারণেই হোক বা আমাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভুলের কারণেই হোক জামাত ভিন্নভাবে নির্বাচন করল এবং সেইটার সুযোগ নিয়ে আবার কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলো এবং আওয়ামী লীগ তখন একটা ধর্মীয় মনোভাব নিয়ে নিল এবং আমাদের আজকের প্রধানমন্ত্রী তিনি হেজাব এবং তসবিন হাতে নিয়ে জনগণকে বলল যে আমাকে আবার সুযোগ দেন আমি দেশটাকে দেখব এই যে সুযোগটা পেল এই সুযোগের সময় তারা দেশটাকে এমনভাবে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনটাকে কুলসিত করল সে কুলসিত করার পরে আবার কিন্তু জমাত 
চার জোট বিএনপি একত্রে ক্ষমতা আসলো দু সালে এক সালে আসার পর আমি তো মনে করি আমরা অতিমাত্রা গণতান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিলাম তাহা না হলে অতীতের ইতিহাসকে যদি মনে রেখে আমরা রাজনৈতিক পরিবেশে সেইভাবে চালানো হতো তাহলে হয়তো বাংলাদেশের ভাগ্য অন্যরকম পরিবর্তন আসতো স্যার এক্ষেত্রে একটু ছোট জিজ্ঞাসা যে দুই হাজার এক সালে নির্বাচনের চার দিলের জোর যখন সফলভাবে সরকার চালাচ্ছিল কিন্তু সরকারের শেষ পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা নস্বাদ করার জন্য যে কনস্পর্শগুলো চলছিল সেই পর্যবেক্ষণ কি সরকারের নীতি নির্ধারক যারা ছিলেন তারা এটা কি তাদের গোচরে ছিল না আমি সেইটাই বলছি আমি সেইটাই বলেছি আমরা অতিমাত্রা গণতান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিলাম তা যদি না হতো তার যে মুহূর্তে প্রথম দিন দু এক সাল থেকে কিন্তু আওয়ামী বিরোধী দল যারা চৌদ্দ দল ছিল তারা এই সরকারকে বিভিন্নভাবে বিব্রত করার এবং আজকের যে পার্লামেন্ট বর্জন থেকে শুরু করে সব কিছুই তারা করেছে এমনকি শেষ মুহূর্তে যেদিন সাতাইশে অক্টোবর সাতাইশে অক্টোবর যখন চারদলীয় জোটের সময় শেষ হয়ে গেল তা আমার মনে হয় ওখানে বিএনপি একটা ভুল করেছিল সেখানে যে অল্টারনেটিভ প্রপোজালগুলো ছিল বিচারপতি মাহমুদুল আমিন সাহেবের প্রপোর নামটা ছিল এবং আমি বিশ্বাস করি উনি ওনাকে যদি বিএনপি অ্যাকসেপ্ট করত বা উনি যদি প্রধান হত তাহলে হয়তো পরিস্থিতি এতটা অবনতি হতো না এবং ইয়াজউদ্দিন সাহেবের উপরে অতিমাত্রা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল এবং ইয়াজউদ্দিন সাহেবের যে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল ওই মুহূর্তে সেই ধরনের পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং বিশেষ করে যখন আমার যতটুকু মনে হয় আঠারোই অক্টোবর শেখ হাসিনা পল্টন ময়দানে পাবলিক মিটিংয়ে যখন বলল তোমরা আসো লগি বৈঠা নিয়া বঙ্গভবন ঘাও করো সেই মুহূর্তে কিন্তু ইয়াজউদ্দিন সাহেবের সরকার নিচুপ ছিল এবং সেই ধরনের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল তখনকার আইজি সাহেব বলেছেন আমরা কঠোর হস্তে দমন করব কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না এরও কারণ হলো যে আমাদের প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এরা কিন্তু ক্ষমতার হাওয়ার উপরে চলে তারা দেখে যে হাওয়া কোন দিকে যাচ্ছে সেই ধরনের পদক্ষেপ যদি গ্রহণ করত তাহলে কিন্তু আঠাইশে অক্টোবর হতো না যে আঠাইশে অক্টোবর যেখানে জামাত ইসলাম ইসলামের দল একটা মিটিং ডাকল বাইতুল মকরমের সেখানে যে ধরনের প্রিকশন না উচিত ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তারা নিশ্চুপ পুতুলের মতো দাঁড়িয়েছিল টুকটাক তারা কিছু করেছে কিন্তু সাত আট ঘন্টা যে তাণ্ডব লীলা ওখানে চলছিল যে পৈচাসিক আচরণ হচ্ছিল একটা মৃত লাশের উপরে নৃত্য চলছিল এগুলো তারা দমন করতে পারে ব্যর্থ এখানে আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে তখন চার দিনের জোটের সরকার এবং জোটের বিগ পার্টনার ছিল বিএনপি কিন্তু হামলার টার্গেট হিসাবে জামাতকে কেন শনাক্ত করা জামাতকে শনাক্ত করা হয়েছিল এই কারণে ওই সেই ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বইতে জামাত অফ ছিল ভিন্ন নির্বাচন করেছে সেই সুযোগে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছিল এখন যে জামাতকে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ বা যা জাতীয়বাদী শক্তি বাদ দিয়েও তাদের টার্গেট ছিল যে জামাতকে যদি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষে ক্ষমতায় আসা সহজ হতে পারে এবং সেই জন্যই জামাত উপরে টার্গেটটা বেশি ছিল এবং আমার ক্ষোভ যে তখন বিএনপি সরকার বা চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় ছিল সাতাইশ তারিখে তারা ক্ষমতা ছেড়েছে বিদায় আঠাইশ তারিখ পর্যন্ত তারা ক্ষমতা আঠাশ তারিখ পর্যন্ত তারা ক্ষমতা ক্ষমতা ছিল তারপর তত হ্যান্ড ওভার করবে ওই সময় যে পদক্ষেপগুলো নেওয়ার কথা ছিল উচিত ছিল সেটা তারা করেননি জামাত কিন্তু তখন একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ রাখার জন্য প্রতিরোধের জন্য তারা মার খেয়েছে 
কিন্তু প্রতিরোধের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি তাদের দরকার ছিল যেটা এমন হতে পারে হঠাৎ করে হয়েছে তারা একটা গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের একটা পৈচাসিক ব্যাপার হতে পারে এটা তারা কল্পনা করেনি কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে যে লোইগ লোগি বইটা নেয়া আর তার পিছনের যে অস্ত্রগুলো আসছে এবং বঙ্গভবন ঘাও করতে বলেছে সেক্ষেত্রে একটা বিরাস আওয়ামী লীগ একটা গ্রাস রুট পার্টি অস্বীকার করার উপায় নাই এবং তারা যা অন্য অন্য দলের চেয়েও একটু উচ্ছৃঙ্খলা আচরণে অভ্যস্ত তো সেক্ষেত্রে যে প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল নেয়নি এবং জামাতকে ধ্বংস করার কারণ ছিল যে ইসলামিক মূল্যবোধ বা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয়বাদী শক্তির এই একটি বিএনপির এই অংশটাকে যদি তারা ভেঙে দিতে পারে চুরমার করে দিতে পারে তখন না জাতীয় বিএনপি অতটা শক্তিশালী হতে পারবে না হয়তো আবার তারা ক্ষমতায় আসবে এই জন্যই জামাতকে মূল টার্গেট তারা করেছে জামাতের যে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং শক্তি নিঃসন্দেহে এটা গণতন্ত্র যেন একটা ভ্যানগার্ড ছিল কিন্তু তখন পড়ানো পল্টনে বিএনপির সমাবেশ চলছিল তারা কেন এই গণতন্ত্র সুরক্ষায় এই বিষয়টা প্রতিহত করতে এগিয়ে আসলো আমার সেখানেই কথা বিএনপি একটা নিয়মতান্ত্রিক দল তারা ক্যাডার মেনটেন করে না এবং জামাতও তখনও কিন্তু এই ধরনের ইসলামিক ছাত্র শিবির তখন অত্যন্ত ডিসিপ্লিন পার্টি ছিল এবং তারা তাদের তাদের নেতা নির্দেশে কিছু করত না বিএনপি তখন জামাত শিবিরও কিন্তু এতটা এখন যেটা পরবর্তী মার খেতে 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 তারা অ্যাগ্রেসিভ যতটা হয়ে যাচ্ছে বাধ্য বাধ্য হয়ে তখন কিন্তু এই মনোভাব তাদের ছিল না যদি থাকত যদি প্রতিরোধ আসত এবং সেই ক্ষেত্রে যদি বিএনপি যদি প্রতিরোধ তাদের সঙ্গে আসত তাহলে কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম হতো এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী একটা সে পুতুলের মতো দাঁড়িয়েছিল যে পর্যন্ত বিডিআর না আসলো বিডিআর এসে কিন্তু সন্ধ্যার পরে বিডিআর আসার পর বিডিআর আসার পরে কিন্তু আপনার সংঘর্ষটা বন্ধ হলো এবং তার মধ্যেও জামাতের আমির নিজামের সে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে তারা কোনো মতেই উত্তেজিত ছিলেন না এবং তাদের বক্তব্যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে সেটাও সেই ধরনের কোনো ভয় প্রকাশও তাদের ছিল না তো এই যে তাদের যে এই মনোভাব তাদের যে এই মনোভাব এই মনোভাবের সুযোগ আওয়ামী লীগ নিয়েছে স্যার আপনার যে যে কথাগুলো বললেন আজকে আট বছর পরে কি বোধোদয়টা হয়েছে আজকে আটাশে অক্টোবর সামনে আসছে এখনও যে বিধি জোট আছে সেই জোটের পক্ষ থেকে সর্বাত্মকভাবে এবং ঐক্যবদ্ধ কোনো কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে না এটা অনেকগুলো অবস্থান আমাদের বিচার করতে হবে প্রথম কথা হল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে তারা আইন শৃঙ্খলা বা প্রসার বাহিনীকে এমনভাবে জিম্মি করে রেখেছে মনে হয় তারাও একটা দলীয় ক্যাডার ক্যাডার হিসাবে তারা ব্যবহৃত হচ্ছে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এই সুযোগটা বা এই ধরনের মনোবৃত্তি কিন্তু চার জোটের ছিল না তারা কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে দলীয় ক্যাডার হিসাবে ব্যবহার হাতিয়ার হিসাবে তারা ব্যবহার করে নাই এবং যেটা নাকি এই সরকার করছে এবং এটা পুরোপুরি তারা পুরোপুরি তারা এই ব্যাপারে সফল হয়েছে তবে আমি এখনও বিশ্বাস করি ওই আঠাশে অক্টোবর যেটা হয়েছিল হাওয়া যদি দেখে জনগণ যেভাবে আজকে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে বর্তমান সরকারের প্রতি তাদের যে অনাস্থা ঘৃণা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যদি দেখে জনগণ একটা গণ বিস্ফোরণের সুযোগ হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে এবং বিরোধী দল যদি সেইভাবে আগাতে পারে তখন দেখবেন এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দেশের মধ্যে বেগম খালেদ যে একবার বলেছেন বন্দুক কিন্তু ঘুরে যেতে পারে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হয়তো বা অন্য ধরনের ব্যবহার করবে কিন্তু বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে ন্যাক্কারজনকভাবে ন্যাক্কারজনকভাবে তারা বিহেভিয়ার করছে এটা গণতন্ত্রের জন্য মানবতাবোধের জন্য কোনো ক্ষেত্রে এটা ইতিবাচক না স্যার রাষ্ট্রযন্ত্র যে সরকারের মনোভাব অনুযায়ী আচরণ করবে কিন্তু আজকে সামনে যে আঠাশ অক্টোবর গতকালকে দেখলেন যে বিরোধী জোট তাদের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করলো এর মধ্যে আঠাশে অক্টোবর লোকে বসার তাণ্ডব এটা নিয়ে কার্যকর কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারলো না এই ব্যর্থতার কারণ না এটা ব্যাপার কি জানো না আমরা কিন্তু আমরা জাতিগতভাবে সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি ভুলে বিস্তৃত প্রবণ খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায় দেখেন এই 
ওয়ান ইলেভেন দু সালে যে নির্বাচনটা হলো সেক্ষেত্রে কিন্তু সব ওয়ান ইলেভেনের সময় যে দুর্নীতিগুলো হয়েছে তারা তো দুর্নীতিমুক্ত করবে এই করবে সব দায় দায়িত্ব কিন্তু চার জলের ঘাটে ঘাড়ে চাপিয়ে দিল জনগণও কিন্তু সে চালের দাম অনেক বেড়ে গেল ওয়ান ইলেভেনের সময় কিন্তু চালের দামের এটা ঘাড়ে ঘাড়ে পড়ে গেল চার জোটের কাছে এবং আঠাইশে অক্টোবরটাকে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত এবং সেখানে কি ধরনের না আঠাইশে অক্টোবর একটি মামলা হয়েছিল আপনার যে মনে আছে আপনারা জানেন সব একটা মামলা করেছিল জামাতের পক্ষ থেকে দু সালে সেটা ছেচল্লিশ জন আসামি সহ এমনকি শেখ হাসিনাকে হ্যাঁ শেখ হাসিনাকে পলাতক দেখে দেখিয়ে চার্জশিট দেওয়া হলো ওই দিন ওই ম্যাজিস্ট্রেট শেখ হাসিনার প্রতি অরেঞ্জ ইস্যু করলো কিন্তু পরের দিনই আবার সব উল্টে গেল তিনি তখন এটাকে পুনঃ তদন্তের জন্য মামলাটাকে ধামা চাপা দিল তারপর কি হলো দু সালে এসে এই আওয়ামী লীগ সরকার এই মামলাটাকে রাজনৈতিক মামলা হিসাবে প্রত্যাহার করে নিল তো এই ঘটনা প্রবাহ আমি তো মনে করি যে যে সহজভাবে বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ সরকার সব কিছু দেখছেন এবং তারা ভাবছেন যে সব জনগণ নীরব রয়েছে প্রতিবাদ তারা পাচ্ছে না অন্যায় হত্যা জুলুম এর কিন্তু বিচার হয় এবং ক্রিমিনাল অ্যাক্ট ফৈজদারি মামলা কিন্তু কোনো তামা দিয়ে হয় না আইকম্যানকে কিন্তু বিশ বছর পরে ধরে এনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু বিচার হয়েছে এরও বিচার হবে জনগণের হয়তো গণ আদালতে হবে নতুবা আল্লাহর বিচার হবে নতুবা এমন দেশে এমন একটি গণতান্ত্রিক সরকার আসবে যে সরকার শুধু অন্য দলের না নিজেদের দলে যদি কেউ অন্যায় করে থাকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাইকে ন্যায় বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক একটা যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেতে পারে তাহলে হয়তো অতীতে আমাদের যে কুলস্থিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ছিল সেটা অবশ্যই আপনার কাছে আরেকটা জিজ্ঞাসা আপনি বর্ষিয়ান আইনবিদ সেটা হলো যে আইনের হাত অনেক বড় যে আদালত এর আগে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে রং হেডেড বলেছে তার নেতৃত্বে সারা দেশে এখন গণতন্ত্র সংকট চলছে এক্ষেত্রে সুমোটাও ইস্যু করার এখন সুযোগ আছে কিনা আমাদের বিচার বিভাগটাকে সম্পূর্ণভাবে আজকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে প্রথম পঙ্গু করা হয়েছিল যে আমরা নির্ম আদালতকে প্রশাসন থেকে পৃথক করা একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেটাও কিন্তু ওয়ান ইলেভেনের সময় হয়েছে এবং রাজনৈতিক সরকার করেনি সেই প্রশাসনটাকে নির্ম আদালতটাকে কার্যকরী করার জন্য যা কিছু করার ছিল তা করা হয়নি এবং সুপ্রিম কোর্টের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নির্মী নির্ম আদালতের বিচারকদের পদ উন্নয়ন সব কিছু সে এটা বিরাট বিষয় সারা বাংলাদেশের যেখানে কয়েকশো বা হাজার খানে বিচারক আছেন তাদের কার্যকলাপ সব কিছু বিবেচনা করার জন্য যে অবকাঠামো দরকার সেটা সুপ্রিম কোর্টকে আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় না বারবার বলা সত্ত্বেও একটা ভিন্ন সেক্রেটারিয়েট দেওয়া হয় না যখন এই সরকার প্রায় এখন ষাট সত্তর জন বিচারক নিয়োগ করেছেন আমি সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট থাকা কালীন এর আগে বারবার বলেছি যে তোমরা দলীয় ভিত্তিতে নির্বা বিচারক নিয়োগ করা আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ দল সেখানে অনেক দক্ষ যোগ্য সৎ ব্যক্তিত্ব তাদের কাছ থেকে বিচারক নিয়োগ করে তা না করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুনের আসামি দুর্নীতি পরায়ণ এই ধরনের মেধাশূন্য বিচারক কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়েছে তার ফলে বিচার বিভাগের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে বিচারালয়ের দরজায় লাথি মারা লোক বিচারক বিচারক হয়ে গেল এখন আমার মোট কথা আমাদের বিচার বিভাগে নির্ম আদালত আছি আমাদের উচ্চ আদালতের বিচারকদেরকেও আজকে মেরুদণ্ডহীন করে ফেলান প্রচেষ্টা চলছে কেননা আজকে যে একটা অনির্বাচিত সংসদ যে সংসদে 
প্রেসিডেন্ট নিজে ভোট দিতে পারেন না স্পিকার ভোট দিতে পারেন না প্রাইম মিনিস্টার ভোট দিতে পারেন না বিরোধী দল নেতা ভোট দিতে পারেন না সেই সংসদের আওতায় বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা নেওয়া হলো এই যে এই যে আটাশে অক্টোবর প্রকাশ্যে যে গণহত্যা লাশের উপর যে উল্লাস এগুলো তো মানবতার বিদ্ধ অপরাধ আপনি জানেন যে মানবতা বিদ্ধ অপরাধ বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ যে কোর্ট গঠন করা হয়েছে এখানে এটা এখন সুযোগ আছে কিনা বিচার এখানে সুযোগ নাই তবে সব কিছুরই বিচার হবে আমরা যদি নাও থাকি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইনশাল্লাহ সমস্ত অন্যায় সমস্ত দুর্নীতি সমস্ত জুলুম সমস্ত হত্যার বিচার একদিন হবে এটাই বাংলার মাটিতেই হবে এটা সময়ের প্রয়োজন আমরা হয়তো দেখে না যেতে পারল আমি আশা করব যে আমাদের নূতন প্রজন্ম যারা আসবে তারা দেখবেন এবং তারা এটা তাদের পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে তারা এটা পালন করবেন ধন্যবাদ স্যার এত রাতে স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শুনছিলেন আঠাশে অক্টোবর নিয়ে বাংলাদেশের বরেণ আইনবিদ খন্দকার মাহবুব হোসেন যে পর্যবেক্ষণ উনি আশা করেন উনি বিশ্বাস করেন যে সমস্ত অপরাধের শেষ পর্যন্ত বিচার হবে এবং এই দেশে ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা হবে সেই আশাবাদ আমাদেরও সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ